As Ferraris parecem muito fortes em Mônaco, pelo menos é o que os treinos livres indicaram nesta quinta-feira. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e tivemos treinos livres excepcionais em termos de surpresas para nós que somos fãs de Fórmula 1. Mônaco é conhecido por ser um circuito bem travado, bem difícil e que o quali faz muita diferença, e o que nós temos visto em termos de volta rápida realmente chama a atenção. Na primeira sessão, Carlos Sainz já estava mostrando que a Ferrari poderia sim estar forte em Mônaco, ficou em segundo atrás do Sérgio Pérez, que fez o melhor tempo, e foi seguido de Max Verstappen fechando o top 3. É claro que treinos livres, como nós sempre falamos aqui no Ressaca, eles não são conclusivos, eles podem ser indicativos, então nós podemos ter uma Ferrari forte, isso não significa que ela vai fazer uma pole position ou que vai vencer a corrida, mas num momento inicial está apresentando bons resultados e claro, mesmo com o Leclerc tendo problemas no primeiro treino livre com o câmbio, no segundo ele já conseguiu ir muito bem, marcando o primeiro tempo com um 11,684, seguido do próprio Carlos Sainz com 11,796, ou seja, uma dobradinha da Ferrari logo nos treinos livres, o que indica sim um carro bom, uma Ferrari que vem surpreendendo com o seu ritmo de corrida principalmente, né, melhorando bastante, brigando de frente com a McLaren, e nós temos claro aquela disputa que a gente já esperava entre Mercedes e Red Bull. Inclusive algumas informações interessantes começaram a sair durante a transmissão na Sky Sports. A Sky Sports falou que a Mercedes não vai mais, ou melhor, a entrevista né, com um dos membros da Mercedes, a Mercedes não vai mais atualizar esse carro de 2021, o que indica que a Mercedes gastou muito dinheiro para poder recuperar o prejuízo da pré-temporada e agora precisa focar em 2022. Ou seja, se a Red Bull ainda tiver uma gordurinha sobrando para gastar em 2021, ela pode melhorar esse carro dela e trazer aí bons resultados para casa. Mas é claro que a gente só vai descobrir essas coisas ao longo da temporada. O que importa é que no momento inicial, aquilo que eu falei ontem está acontecendo. A Mercedes aparentemente está um pouco melhor do que a Red Bull no traçado de Mônaco, parece um carro mais encorpado, mais equilibrado. A Red Bull está sofrendo um pouco com os pneus, principalmente o Max Verstappen, aquecimento saindo muito de traseiro o carro, então tem que ver se a Red Bull vai conseguir consertar isso até o Quali e até o Grande Prêmio, porque até lá muita coisa pode acontecer. Falando mais de meio de pelotão, as equipes estão sempre muito embaralhadas, como a gente já espera. O que está me chamando a atenção, para ser bem sincero, é que a McLaren parece que ela está perdendo um pouco de fôlego com relação às suas concorrentes. A McLaren, que inclusive, diga-se de passagem, eu falei naquele vídeo da pintura da Gulf Oil, que eu estava estranhando um pouco, eu não peguei aquele período da década de 90, da pintura icônica, né? com a Gulf Oil, então para mim não, não, não tem esse sentimento nostálgico como para algumas pessoas tem, mas olhando o carro na pista realmente ficou belíssimo, a pintura encaixou muito bem com o carro e seria bem legal né, se permanecesse por mais algum período, mas a gente sabe que é só em Mônaco mesmo que vai ter essa pintura, mas ficou belíssimo esse carro da McLaren, a McLaren parece que ela está perdendo um pouco de fôlego, como assim? Ela está tendo uma certa dificuldade em bater com uma folga que ela estava batendo no início da temporada os seus adversários. A Alfa Tauri é o que mais chama a atenção desses adversários diretos, claro, tirando a Ferrari que a gente já citou. A Alfa Tauri parece vir forte, mas ela vem forte com um piloto, que é o Gasly, porque o Tsunoda está tendo dificuldades, o Tsunoda ele tem que analisar mais a raiva que ele passa ali no, nos rádios para poder ter uma performance um pouco mais apurada, e isso a gente vai vendo que o piloto japonês precisa melhorar, ele não está conseguindo acompanhar o ritmo do Gasly, então o Gasly ele aparentemente está vindo muito bem, mas claro, mais uma vez, indicativo e não conclusivo. De resto tudo muito embolado e aquela galera ali do fundão que a gente já espera que seja o Williams, Alfa Romeo e até mesmo a Haas, que inclusive todo mundo falou do Mazepin, não, o Mazepin vai bater, o Mazepin vai bater e quem tocou o muro foi o Schumacher, lembrando que o Mazepin tem um bom histórico em Mônaco e o Leclerc, que é o cara que liderou a segunda sessão, ele nunca conseguiu marcar um ponto em casa, é curioso, né? são coisas curiosas do automobilismo, o cara que está andando mal para burro em tudo quanto é corrida, ele tem um bom histórico num grande prêmio tão seletivo como o Mônaco, e o Leclerc, que é um piloto considerado material de campeão mundial, acaba não marcando pontos em casa, pode ser que dessa vez quebre essa sequência. Mas os treinos livres estão deixando a gente aí esperar realmente um pouco mais do mesmo com a surpresa da Ferrari, Agora, algumas pessoas na transmissão falaram da Alfa Romeo. 
Eu vou ficar um pouco com o pé atrás na Alfa Romeo, porque eu não consigo ver a Alfa Romeo dando esse salto tão grande assim de performance, ela não tem demonstrado isso nos últimos grandes prêmios. Então eu vou ficar com um pouco o pé atrás agora. Se esse resultado de ficar ali no top 10, como aconteceu nos dois treinos livres, realmente se converter em resultado na corrida, isso vai ser muito interessante ver esse salto de performance da Alfa Romeo de um final de semana para o outro. A Aston Martin também está tentando dar uma, uma enganada nos fãs, colocando o carro um pouco mais acima, mas também a gente tem que esperar porque a Aston Martin em ritmo ali de qual e corrida tem deixado a desejar um pouco. Mas qual a sua opinião sobre isso tudo? Diz aí nos comentários, o vídeo hoje vai ser um vídeo mais específico, a gente vai falando direto dos dois treinos livres e eu espero realmente que no qual a gente tenha uma surpresa como a Ferrari para poder alegrar aí o nosso final de semana, dar um pouco de trabalho para a Red Bull e para a Mercedes. Teremos vídeo lá no Ressaca F1 Express, então fica atento lá, se inscreve, já estamos na casa dos 14 mil inscritos. Um grande abraço, valeu e falou!